প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে আমাদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইভেন আমাদের চাকরি পরীক্ষাতে আমাদের এই কন্ডিশনাল থেকে প্রশ্ন আসে এখন আজকে আমরা এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা এ টু জেড জানার চেষ্টা করব আমি গোছালোভাবে সব কিছু প্রেজেন্টেশন করার চেষ্টা করছি তোমরা আশা করি সময়টুকু ধৈর্য সহকারে দেখবে ওকে শুরু করা যাক কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মূলত ইফ যুক্ত অথবা আল্লেস যুক্ত সেন্টেন্সকে বলা হয় বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে ইফ যখন যুক্ত থাকে এবং আলনেস যুক্ত থাকে তখন সেটাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের দুটি পার্ট থাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের দুটি পার্ট থাকে একটি হচ্ছে কন্ডিশনাল পার্ট অর্থাৎ শর্ত অর্থাৎ এটাকে আবার ইফ যুক্ত ক্লজও বলা হচ্ছে আবার সাব অর্ডিনেট ক্লজও বলা হচ্ছে যাতে শর্ত দেওয়া থাকে তাহলে একটা পার্ট হচ্ছে কি যে কন্ডিশন পার্ট ইফ যুক্ত ক্লজ সাবর্ডিনেট ক্লজ যেটাই বলো না কেন যে কোনো একটা নাম এবং তুমি জানতে পারো সেটা শর্ত দেওয়া থাকে এবং অন্যটি হচ্ছে রেজাল্ট পার্ট মেইন ক্লজ যাতে ইফ ক্লজের শর্ত পূরণের ফলে যে ফলাফল আসবে তা উল্লেখ থাকে অর্থাৎ ইফ ক্লোজের যে শর্ত দেওয়া ছিল ওইটা পূরণের ফলে যে ফলাফলটা আসবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লজ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হয়ে থাকে এই অংশটুকু যদি তোমরা ক্লিয়ার হতে পারো তাহলে মোটামুটি অর্ধেক তোমরা জেনে ফেলছো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স জিনিসটা কি এই এই কয়েকটা লাইনের ভিতরটা তুলে ধরা হয়েছে ওকে তাহলে আমরা একটু আগাতে পারি যেমন কাইন্ডস অফ কন্ডিশনালস অর্থাৎ কন্ডিশনালস কত প্রকার সাধারণত কন্ডিশনাল হচ্ছে চার প্রকার জিরো কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল ওকে তাহলে আমরা কাইন্ডস অফ কন্ডিশনালস জেনে গেলাম এবার ফার্স্ট অফ অল আমরা জিরো কন্ডিশনাল থেকে শুরু করছি তো জিরো কন্ডিশনাল এটা কাকে বলা আগে এটা দেখে নেই ইফ যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুটি ক্লোজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা দুটি যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে অর্থাৎ ইফ যুক্ত একটা ক্লোজ সেন্টেন্স আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেটার দুইটা অংশে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সও থাকতে পারে দুইটা অংশে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্সও থাকতে পারে তাকে জিরো কন্ডিশনাল বলবে তো এই ক্ষেত্রে দুটো ক্লোজের বিষয় সত্য হয়ে থাকে অর্থাৎ সেটা কেমন সত্য সেটা বিজ্ঞান প্রমাণিত হতে পারে যেটা আমরা কখনোই চেঞ্জ করতে পারবো না এরকম ঘটনা হইতে পারে অর্থাৎ দুটি অংশেই সত্য ঘটনা থাকবে সেটা জিরো কন্ডিশনালে প্রকাশ করা হয় আমরা স্ট্রাকচার দেখলাম যে দুইটি অংশে কি থাকে সেম টেন্স থাকে প্রেজেন্ট টেন্সও থাকতে পারে পাস্ট টেন্সও থাকতে পারে তবে সত্য ঘটনা বোঝাবে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হওয়া যাবে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ হিট আইস যদি তুমি বরফকে আঘাত করো ইট মেল্টস এহা গলে যাবে তা এখানে বরফকে আঘাত করলে গলে যাবে সেটা আস্তে আস্তে গলে যাবে সেটা কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এবং আমরা নিজের চোখে দেখি এটা তুমি মিথ্যা বলতে পারবে না ইফ শি হ্যাজ টাইম যদি তার সময় থাকতো শি ভিজিটস আস নেক্সট ফ্রাইডে এটা একটা সত্য ঘটনা যদি তার সময় থাকতো তাহলে সে পরিদর্শন করতে বা আমাদের এখানে বেড়াইতে আসতো ইফ ইউ বাই ওয়ান টি শার্ট ইউ গেট দ্য সেকেন্ড ওয়ান ফ্রি যদি তুমি একটি টি শার্ট কিনো তাহলে তুমি আরেকটা কি পাবা ফ্রি পাবা এটা হয়তো বা বিল বোর্ডে বা কোনো একটা বিজ্ঞাপনে দেওয়া আছে এবং এটা সত্য ঘটনা তারপর আরও একটা সেন্টেন্স দেখো ইফ ইট ইস উইন্টার ইট ফিলস কোল আমরা জানি শীতের সময় আমরা কী অনুভব করি ঠান্ডা অনুভব করি যদি সেটা সামার হয় তাহলে সেটা ফিলস হবে কেমন হট এগুলো একদম সত্য ঘটনা ওয়াটার বয়েলস ইফ ইউ হিট ইট ওয়াটার বয়েলস ইফ ইউ হিট ইট টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পানিকে যদি তুমি একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপ দেও তখন সেটা কি ভাষ্য পরিণত হবে পানিটা ভাষ্য পরিণত হবে এটা একদম বিজ্ঞান প্রমাণিত বা সত্য ঘটনা সবগুলোই ঘটনাই সত্য অর্থাৎ যখন আমরা একটা অংশ দেখব যে সত্য ঘটনা এবং ইফযুক্ত অংশ আছে এবং সেটা প্রেজেন্ট টেন্সেও থাকতে পারে পাস্ট টেন্সও থাকতে পারে তবে তার পরের অংশটা অবশ্যই কোনো একটা সত্য ঘটনার সাথে মিল রেখে দিতে হবে অর্থাৎ আগের অংশের সাথে মিল রেখে আমাকে পরে আরেকটা অংশ অ্যাড করতে হবে সেম টেন্সে ওকে জিরো কন্ডিশন আশা করি তোমরা বুঝে ফেলেছ এরপর আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড ফার্স্ট কন্ডিশনার এটা প্রকার ভেদের সেকেন্ড কিন্তু এটা ফার্স্ট কন্ডিশনার বলা হয় ইফ ক্লোজটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং মেন ক্লোজটি ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স হবে অর্থাৎ ইফ যুক্ত অংশটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স হয় এবং তুমি যে অংশটা পূর্ণ করবে অর্থাৎ মেন ক্লোজটা প্রধান ক্লোজটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিটেন্সে ওকে এখানে যদি আমরা কিছু স্ট্রাকচার দেখি দুটো স্ট্রাকচার ফলো করব 
if plus present indefinitance future indefinitance অথবা প্রথমে future indefinitance থাকতে পারে মাঝে if যুক্ত থাকলো পরে আবার future indefinitance না সেটা হবে present indefinitance সুতরাং খেয়াল করতে হবে একটা অংশে present indefinitance থাকতে পারে আর একটা অংশ অবশ্যই তাহলে future indefinitance থাকবে আর একটা যদি future indefinitance থাকে তাহলে পুরো অংশটা present indefinitance হবে ওকে एग्जांपल দেখি তাহলে বিষয়টা क्लियर হবে if it rains এই অংশটুকু যদি আমি বলি কোন টেন্স তাহলে তুমি বলে ফেলবে যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স তাহলে পুরো অংশটা অবশ্য ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স করতে হবে উই উইল প্লে লুডো আমরা কি করব লুডো খেলব তাহলে পুরো অংশটা এই যে উইল প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স সবগুলো एग्जांपल সেভাবে দাও আছে যেমন ইফ হি রানস ফাস্ট হি উইল উইন দা প্রাইস তারপরে উই শেল ভিজিট হিয়ার ইফ উই হ্যাভ টাইম আমাদের সময় থাকলে তাকে দেখতে যাব একটা অংশ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স তার পুরো অংশটা আমাকে অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স করতে হবে ওকে ইফ ফরেস্ট আর ডিস্ট্রয়েড এই যে ইফ ফরেস্ট আর ডিস্ট্রয়েড রিপ্লেসিভ করা হয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের তার পুরো অংশটা অবশ্যই ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স করতে হবে ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস উইল লস देयर ন্যাচারাল ইনহ্যাবিটেশন অর্থাৎ বন্য জঙ্গল যদি বন জঙ্গল যদি ধ্বংস করা হলে বন্য প্রাণীরা তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল হারিয়ে ফেলবে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো সেটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে একটা অংশ প্রেজেন্ট ইনভিটেন্স হলে পুরো অংশটা ফিউচার ইনভিটেন্স হবে সেকেন্ড কন্ডিশন আমরা এটা থার্ড রুলসে দেখব অর্থাৎ আমাদের প্রকার পেতে থার্ড কিন্তু এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশন ওকে এবার এখানে যে রুলসটা ইউজ করা হয়েছে যে ইভ যুক্ত অংশটা অর্থাৎ ইভ যুক্ত যে ক্লসটা থাকবে সেটা পাস্ট ইনভিটেন্সে থাকবে মেন ক্লসটাকে তোমাকে করতে হবে কি সাবজেক্টের পরে একটা সাবজেক্ট আনতে হবে উড কুড অথবা মাইট বসাতে হবে এবং ভার্বের ভেস ফর্ম আসবে আমরা জানি উড কুড মাইট হচ্ছে মডার্ন অবজেক্ট ভার্ব এরপর ভার্বের ভেস ফর্ম আনতে হবে তারপর বাকি অংশ হবে এক্সটেনশন হবে বা অবজেক্ট যেটা বলো না কেন বাকি অংশ হবে এখানে রুলস আমরা অনেকভাবে মানে সেন্টেন্সটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে ইভ যুক্ত অংশ মাঝেও থাকতে পারে শেষের দিকেও থাকতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে ইভ যুক্ত অংশ প্রথমেও থাকতে পারে যেমন প্রথমে এখানে যদি দেখি যে রুলসটা আছে তাহলে পুরো অংশ ঠিক সেভাবেই হবে আবার যদি শেষের দিকে থাকে তাহলে আগের অংশটা আগের অংশে এই পরের অংশটা হবে শেষের দিকে এখানে আছে ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বার পাস ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট ইনভিটেন্স তাহলে আগের অংশটা আমাকে কী করতে হবে সাবজেক্ট প্লাস উড কুড মাইট প্লাস বার বেস ফর্ম ঠিক আরেকটা রুলস আছে সেটা হচ্ছে যে যদি কখনো ইফ যুক্ত অংশে সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার থাকে তাহলে সেটা কিন্তু পাস্ট ইনভিটেন্স এখন তাহলে পরের অংশটা আমাদের ঠিক এইভাবেই করতে হবে যে সাবজেক্ট প্লাস উড কুড মাইট প্লাস বার বেস ফর্ম ওকে এক্সাম্পল দেখি যেমন If I had a camera, যদি আমার একটি ক্যামেরা থাকতো এখানে হ্যাট বলতে এখানে অক্সিল বার্ব না এটা এখানে মেট বা মেন বার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে যেমন হ্যাপ বার্বের বি টু হ্যাট আই উড টেক সাম ফটোগ্রাফস আমি কিছু কি নিতে পারতাম ছবি বা কিছু পিকচার নিতে পারতাম এরকম বলা হচ্ছে তাহলে এখানে উড ইউজ করা হয়েছে সাবজেক্ট উপর এবং ভার্বের বেস ফোন ইউজ করা হয়েছে সবগুলোতে যেমন আই ওয়ার এখানে ইউজ করা হয়েছে তার মানে এই অংশটুকু পাস্ট এই যে দ্বিতীয় রুলস অনুযায়ী হয়ে গেছে আমাদের এই দ্বিতীয় রুলস অনুযায়ী তাহলে এখানে কী করা হয়েছে সাবজেক্ট উপরে উড তারপরে হ্যান্ডেল ভার্বে বেস ফ্রম আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি ইফ সিগারেটস ওয়ার ব্র্যান্ড লাইফ উড বিকাম হেলদিয়ার যদি সিগারেটটাকে ব্র্যান্ড করা হতো তাহলে আমাদের জীবনটা আরও কি হইতো স্বাস্থ্যকর হইতো বা সুস্বাস্থ্য বা আমাদের সুন্দর স্বাস্থ্যকর হইতো আমাদের রোগমুক্ত জীবন থাকতো ওকে ইফ দ্য সান ডিডেন্ট শাইন যদি সূর্য আমাদেরকে আলো না দেয় তাহলে কি হবে না ফুইটস উডেন্ট রিপেন্ট অর্থাৎ ফল কি হবে না পাকবে না ওকে ইফ আই ফাউন্ড এ লস্ট ক্যাট যদি আমি একটি হারিয়ে যাওয়া বিড়াল খুঁজে পেতাম আই উড রিটার্ন ইট টু ইটস ওনার আমি তার মালিকের কাছে সেটা পৌঁছে দিতাম তাহলে ওকে তাহলে এই এই যে আমি যে রুলসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কি যে একটা অংশ পাস্ট ইনডিফিটেন্স থাকলে তাহলে মেন ক্লসটার সাবজেক্টের পর উড কুড মাইট প্লাস ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসাতে হবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবার আমরা চলে যাচ্ছি যে থার্ড কন্ডিশনাল সিরার অনুযায়ী হচ্ছে ফোর থার্ড কন্ডিশনাল আমরা দেখব যে ইফ প্লাস যদি পারফেক্ট টেন্স থাকে একদম থার্ড কন্ডিশনাল চলে আসছি সেটা হচ্ছে ইফ প্লাস যদি পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে মেন ক্লোজটি হবে ঠিক আগের মতোই সাবজেক্টের পুরো উড কুড মাইট কিন্তু শুধু যুক্ত করতে হচ্ছে হ্যাপ আর হ্যাপ যুক্ত করার কারণে বার্বের বেস্ট ফর্ম থেকে হয়ে যাচ্ছে কি বার্বের পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম যেহেতু আমরা এখন এখন আর এই এইগুলো মডেল অকজিলি বার্বের পর পর ভার্ব আসতেছে না এই মডেল অকজিলির পর একটা জিনিস আসছে সেটা হচ্ছে হ্যাপ যার কারণে আমাকে এখন বার্বের
स्ट्रक्चर गुलो इखने दवा से हम स्ट्रक्चर उन जो जो देखने एग्जांपल गुलो देखी जब उन इफ ए एक टे इफ ए शते मिलाई इफ प्लस सब्जेक्ट होच्छ आई तब फिर पास परफेक्टेंस हैड नॉन तो सब्जेक्ट प्लस पास परफेक्टेंस माने इखने सब्जेक्ट ना दिलो चले इफ प्लस पास परफेक्टेंस दिलो है तो तो लेस इफ प्लस पास परफेक्टेंस तो आई हैड नॉन रिफर्ड वास कमिंग जो दिया मैं जानता हूँ जब रिफर्ड आज बे आई वुड हैव गोन टू द स्टेशन ताहोले एक हने वुड बवार करा हुए से एवं हैव बवार करा हुए से एवं भार में पास पर सोफ्रम यूज़ करता है से अम्म एक हने कूट माइट जेको ना एक्टिव यूज़ करते पारे किंतु अम्म ए दूर एप्सेंस करते पार बोना शेर अच्छे हैव एवं भार में पास पर सोफ्रम अम्म एक हन तक जेक जे आमी इफेर पूरे की पास्ट परफेक्टेंस पाच्ची ना की पास्ट इनिफिटेंस पाच्ची तो जे पास्ट इनिफिटेंस पाई तलो शेखत्र आमगे एकाने शुद्ध मत्रो आमगे ये उट कुट बशनर पूरे बा माइट बशनर पूरे बार बे बेस्ट फॉर्म दिले होच्छे किन्तु जो दे परफेक्टेंस पाई तलो आमगे अबर हैप प्लस बीच यंत्र होच्छे आरेक्टर उस देखा दौर का जो हैड जो दिको कौनो पौधों में शुरू है इफ जुकत जो ना था के तो वो किंतु शेरा कंडीशनर के मध्य ही पोरे एवं शेरा थर्ड कंडीशनर भी तोरे पोरे एवं ये खाने एक एग्जांपल दवा से जो उन हैड आई बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हार जो दिया मर ना मैं धोनी थकतम बात � तल I would have helped her एक हनुम किन्तु जो would बा could might जेडे बोशन है क्या तार परे have plus be three बोशन तो होगे तो ए चिलो third conditional है rules टा तो first conditional और तो zero conditional थे के first second third जे conditional गुलो देखा नो होलो सब गुलो एक ता धारा बाई को ता आचे अतः एक ता शत आरेक ता ता sequence मिला चे विशेष करे third conditional एवं second conditional शते प्राय अनेक टे मिल पा जाए एवर फ्रॉम होच्छे now practice time एकाने जे सेंटेंस गुलो दवा चे एगुलो तुमरा कमेंट बॉक्स चे जे तुमरा एगुलो कमेंट कोरे जाना हो जे ए जे सेंटेंस गुलो शेरे कौन कंडीशन में भीतर पोर्स से पुत्तेक टेक सेंटेंस अर्थात सीक्वेंस उन्हों जे सीरियल उन्हों जे बोलो जे इटे कौन कंडीशन में पोर्स एवं इटे तुम्ही नीचे थिके ट्राई करो जो तुम्ही बुस्ते पारो कि ना जे इटे कौन कंडीशन